வணக்கம் வெல்கம் டு சுபாஷ் சமையல் அறை எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நாங்க இங்க நல்லா இருக்கோம் சேஃபா இருக்கோம் அதே மாதிரி நீங்க எல்லாருமே கூட சேஃபா இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பாம்பே ஸ்டைல் வடா பாவ் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் பர்சனலா எனக்கு ரொம்ப பேவரட்டான ஒரு ரெசிபி இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபியும் கூட ஸோ நீங்க எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி நம்ம சேனலை யாராவது இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ்க்கான நோட்டிபிகேஷன் தான் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் சோ வாங்க இப்போ எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் முதல்ல நம்ம வடை செய்யணும் வடைங்கிறது வந்து அவங்க உருளைக்கிழங்கு போண்டாவை தான் வடைன்னு சொல்லுவாங்க வடா ஸோ அதுக்கு வந்து ஆறு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு கொஞ்சம் தேவைப்படும் அது போக மூணு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் மல்லி இலை ரெண்டு கொத்து கருவத்தில் கொஞ்சம் இஞ்சி மஞ்சள் பொடி உப்பு சுப்போ மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இதில் ஒரு பதினஞ்சு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் இதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பூண்டு சட்னிக்கான பூண்டு இதை வதக்கி எடுத்துட்டு இதே இதில் நம்ம மசாலா தாளிச்சுக்கலாம் பூண்டு வந்து ரொம்பலாம் வதங்க வேண்டாம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டு ஒரு கிணத்தில் எடுத்துடுறேன் இதே பேனில் உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு கடுகு கொஞ்சம் ஜீரகம் கொஞ்சம் சேர்த்து தாளிச்சிடலாம் மஞ்ச பொடி சேர்த்துலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துலாம் இல்ல இப்போ நம்ம வேக வச்சு மசிச்சு வச்சிருந்த உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப பேசிக் மசாலா தான் கூட மல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி இது கொஞ்சம் ஆறணும் இது ஆறுறதுக்குள்ள நம்ம காரசாரமான ஒரு பூண்டு சட்னியும் போண்டாக்கு மாவும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்குள்ளே இது நல்லா ஆறிடும் அப்புறமா உருட்டிட்டு நம்ம போண்டா போட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம இதுக்கு காரசாரமான ஒரு பூண்டு சட்னி இறக்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் என்னென்னு பார்த்துலாம் பதினஞ்சு பல் பூண்டு வதக்கி எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா அது உப்பு தேவையான அளவு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை எள் காரம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகா தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கால் கப் அளவுக்கு வறுத்த நிலக்கடலை ஒரு அரை கப்புக்கு தேங்காய் அதாவது காஞ்ச தேங்காய் இருக்குது இல்லையா அது அந்த கொப்புர தேங்காய் துருவல் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு குற குறப்பாக பொடிச்சு எடுத்துட்டோன்னா வடா பாவுக்கான சட்னி ரெடி மிக்சி ஜாரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கொப்பர தேங்காய் தூவல் நிலக்கடலை வெள்ளை எள் மிளகா பொடி வறுத்த பூண்டு ரொம்பலாம் ப்ரௌன் ஆக்கில் பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு எண்ணெயில் வறுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் தேவையான உப்பு இது இப்போ நல்லா நைஸாக தண்ணியெல்லாம் ஊற்றிடக்கூடாது குற குறப்பாக அடித்து எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் அப்படி தான் பாம்பேயில் எல்லாம் தருவாங்க ஸோ இது இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சூப்பரான பூண்டு சட்னி ரெடி தண்ணியெலாம் சேர்க்காமல் இந்த மாதிரி குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் போண்டா போடுறதுக்கு மாவு கலக்கிக்கலாம் ஒரு கப்பு கடலை மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு உப்பு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சம் பெருங்காயம் ஒரு சிட்டிக்கே சோடா உப்பு இது ஆப்ஷனல் நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் வேண்டாம்னா இது விட்டுடலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி சேர்த்துட்டு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் மாவு இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் ரெடி பண்ணியாச்சு ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் மீடியமாக கரைச்சி எடுத்துக்கணும் உருளைக்கிழங்கு மசாலா ஆறிடுச்சு இப்போ இதை உருண்டையாக உருட்டி வச்சுக்கலாம் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் எல்லாத்தையும் உருண்டை பிடிச்சி ஒரு பிளேட்டில் வச்சிடலாம் பாக்கி இருக்கிறதையும் அதே மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிக்கிறேன் 
எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி உருண்டை பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் இப்போ அதை மாவில் முக்கி எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம் கொஞ்சமாக பச்சை மிளகாவை லைட்டாக குத்தி மட்டும் விட்டுருக்கேன் இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் யாரால் காரம் சாப்பிட முடியுதோ அவங்க வடை பாவை கூட வச்சு இதையும் சாப்பிடலாம் இந்த மசாலா உருண்டையை மாவில் முக்கி போண்டாவை போட்டு எடுத்துடலாம் எண்ணெயில் போடுறப்ப கொஞ்சம் பார்த்து ஜாக்கிரதையாக போடணும் வெறும் போண்டாவாக சாப்பிட்டாலே நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ நல்லா திருப்பி போட்டு எல்லா பக்கமும் வெந்ததும் எடுத்துடணும் பாம்பேயில் ரொம்ப ஃபேமஸு நம்ம சென்னையிலேருந்து போகிறப்ப கர்ஜட்டுன்னு ஒரு ஸ்டேஷன் வரும் அங்கே தான் இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் பண்ணெல்லாம் அவங்க பட்டரில் கூட வாட்டிலாம் தரமாட்டாங்க ஆனால் அந்த சட்னி வந்து ஒரு த தனி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த ரெட் சட்னி ஸோ எப்போ பாம்பே போனாலும் அந்த ஸ்டேஷனில் வாங்கி சாப்பிடுவோம் அதெல்லாம் கோல்டன் கலரில் ஆயிடுச்சு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி பாக்கி போண்டாவையும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் வெறும் மாவை கொஞ்சம் இந்த மாதிரி எடுத்து போட்டுட்டு இதையுமே கூட வடை கூட வச்சு சர்வ் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த பன்னை நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு பட்டரில் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பன் எடுத்துகிட்டு நம்ம இன்றைக்கி தாபேலிக்கு கட் பண்ணணும் இல்லையா அதே மாதிரி பாதி வரைக்கும் தான் கட் பண்ணணும் ஃபுல்லாக கட் பண்ணிடக்கூடாது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பட்டரில் எல்லாத்தையும் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் பட்டர் தடவிட்டு ஒரு பேனில் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம பட்டர் போட்டுட்டு பன்னை டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அந்த ரெண்டு பக்கம் நல்லா டோஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா எடுத்துடலாம் எல்லா பாவையும் இதே மாதிரி டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வடை பாவ் சர்வ் பண்ணிடலாம் இதில் முதல்ல இப்போ நம்ம இந்த சட்னி நல்லா காரசாரமாக சுடுன்னு இருக்கும் அது இது போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நிறைய பேர் இதில் நம்ம தாபேலியில் பண்ணோம்ல அது மாதிரி தனியா சட்னி புளி சட்னி எல்லாம் கூட வச்சு செய்வாங்க ஆனால் பேசிக் வந்து இந்த மாதிரி தான் சிம்பிளாக வடை மட்டும்தான் இந்த நுறுங்கல் வைக்கிற ஸ்டைலும் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு கொஞ்சம் வருஷமாக சூப்பராக நம்ம வடை பாவ் ரெடி இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் அந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்